ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യോശുവാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം ആക്കി വായിക്കാം അക്കാലത്ത് യോശുവ ശപഥം ചെയ്തു ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോയുടെ മുമ്പാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ അവന്റെ മൂത്ത മകൻ നഷ്ടമാകും അതിന്റെ കഥക തൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകനും നഷ്ടമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരു വ്യക്തമായ എള്ളപ്പാട് യോശുവാക്കി നൽകി യോശുവ ശപഥം ചെയ്തു യോശുവ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു എന്താണ് യോശുവയുടെ ശപഥം ആ കാലത്ത് യോശുവ ശപഥം ചെയ്തു ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോയുടെ മുമ്പാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ ഇനിയും പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകും ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോയുടെ മുൻപാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ അവൻ്റെ മൂത്ത മകൻ നഷ്ടമാകും അതിൻ്റെ കഥക് തൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകനും നഷ്ടമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഭവം നടന്നു അത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണാം അവൻ്റെ കാലത്ത് ബേധേലിനായ ഹിയേൽ എരിഹോ പണിതു യഹോവ നൂന്റെ മകനായ യോശു മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് അബീറാം എന്ന മൂത്ത മകനും അതിൻ്റെ പടിവാതിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഷെഗുബു എന്ന ഇളയ മകനും നഷ്ടം വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അവൻ്റെ കാലത്ത് ബേധല്യനായ ഹിയേൽ എരിഹോ പണിതു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം യോശു മുഖാന്തരം ഒരു വചനം കൊടുത്തിരുന്നു ഈ നഗരത്തിന് ഇനിയും പുനർനിർമ്മാണം നടന്നാൽ ആ വീണ്ടും ഈ നഗരം പണിവാൻ തുടങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകും ഒരിക്കൽ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് വീണ്ടും എടുത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകും ഒരിക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞത് വീണ്ടും പണിതാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകും ഒരിക്കൽ തിരസ്കരിച്ച് കളഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ വേണ്ടായെന്ന് വെച്ചത് ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് പിന്നെയും വീണ്ടും പണിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശാപം വരും ദൈവം വന്ന് യോശു മോഹാന്തരൻ അല്ല ചെയ്തതാണ് തന്നെയുമല്ല വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തിരിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോയുടെ മുമ്പാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ അവൻ്റെ മൂത്ത മകൻ നഷ്ടമാകും അതിൻ്റെ കഥക് തൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകന് നഷ്ടമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കൃത്യമായ ഒരു പ്രവചനം കൃത്യമായ ഒരു എല്ലപ്പാട് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നിറവേറുകയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാലാം വാക്യം അവൻ്റെ കാലത്ത് ബേധേല്യനായ ഹിയേൽ എരിഹോ പണിതു യഹോവ നൂന്റെ മകനായ യോശു മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് അബിറാം എന്ന മൂത്ത മകനും അതിൻ്റെ പടിവാതിൽ വെച്ചപ്പോൾ ശെഗുബു എന്ന ഇളയ മകനും നഷ്ടം വന്നു കൃത്യമായി നിറവേറി ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് തിരിയെടുക്കരുത് ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് പുനർനിർമ്മിക്കരുത് ഒരിക്കൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് തിരിയെടുക്കരുത് സ്നേഹിത നീ മദ്യപാൻ ഉപേക്ഷിച്ചുവോ നീ ചില കാലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നുവോ വീണ്ടും നീ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പോകരുത് ഇനിയും നീ മദ്യം തുടരുത് മദ്യം രുചിക്കരുത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചിലതെല്ലാം പാപങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു പാപം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ശക്തമായ തീരുമാനമാണ് നീ എടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കറയിൽ തന്നെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പക്ഷേ പിന്നെയും നീ അതെടുത്ത് പണിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെയും നീ ആ പാപം ആവർത്തിച്ചാൽ നാശം വരും ശിക്ഷ വരും കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് തിരുവചനം പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാം പഴയ നിയമത്തിലും കാണാം പുതിയ നിയമത്തിലും കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ 
ആവർത്തന പുസ്തകം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കാം പുതിയത്തിൽ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വായിക്കാം ആവർത്തനം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ജലസ് ഗോഡ് ദൈവം തീർച്ചയുള്ള ദൈവമാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് കൺസ്യൂമിംഗ് ഫയർ ആൻഡ് ജലസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കൂ ദൈവത്തെ നാം പരിഹസിക്കരുത് ദൈവത്തെ നാം കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് ദൈവക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത് ദൈവത്തിന് ദീർഘക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത് അവസരങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ തന്നു അനുദവിക്കാൻ സമയങ്ങൾ തന്നു നിങ്ങൾ അനുദവിച്ചു നിങ്ങൾ ചില പാവങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പക്ഷേ പിന്നെയും എടുത്തുവോ പിന്നെയും അത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുവോ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒട്ടും മടികൂടാതെ ആ പാപങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ അനുവദിച്ചുവോ ശിക്ഷാർഹമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പറയും പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കൂ നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡികയോട് ചേർന്നുള്ള ഖണ്ഡികയിൽ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാൻ ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയൊരു യാഗവിശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായ ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം വായിക്കാം സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാൻ ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ായി ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ എതിരാളികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ മോശയുടെ നയ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കരുണ കൂടാതെ രണ്ടു മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കരുണ കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളകയും പാപം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷെ പിന്നെയും പാപം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയാണ് ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്തെ മലിനപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമരക്തത്തെ മലിനപ്പെടുത്തി മലിനം നിരൂപിക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവൻ പാപം വീണ്ടും എടുത്തവൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പീൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പീൻ ഗൗരവമേറിയ വാക്യമാണ് പുതിയത്തിലെ വാക്യമാണ് പഴയത്തിൽ മാത്രമല്ലത് പുതിയത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് പുതിയ നിയമം സ്നേഹത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവസരം കിട്ടി അനുദവിച്ചു മാനസാദരപ്പെട്ടു പാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ തിരികെ എടുത്താൽ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പീൻ പിന്നെ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം വീട്ടും ഞാൻ പകരം വീട്ടുമെന്നും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്നും അരുളി ചെയ്തവനെ നാം അറിയുന്നുവല്ലോ അരുളി ചെയ്തവനെ നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം സൂക്ഷിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം ഒരു ഒരു കളി പോലെയാണ് പാവേറ്റ് പറയുന്നു തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും പാവത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്നു ഇന്ന് ഒരു രസമാണ് ആരാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആരെ ഭയപ്പെടണം അല്ല ആരെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടോ ആര് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല കുരുടൻ കുരുടനെ വഴി കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് എല്ലാവരും അന്ധകാരത്തിലാണ് കുരുടൻ കുരുടനെ വഴി കാട്ടുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് പോകൂ ഈ വഴിക്ക് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴി നടത്തുന്ന ആളും ആ ആളും കുരുടനാണ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും കുഴിയിൽ വീഴും കുരുടൻ കുരുടനെ വഴി കാണിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നവരും ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒരുപോലെ അന്ധതയിലാണ് ഉപദേശിക്കുന്നവർ ഏതോസി
ഉപദേശിക്കുന്നതിന് ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരുപോലെ കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു അന്ധകാരത്തിന് വടുകുഴിയിലേക്ക് താണ് താണ് പോകുന്നു എരിഹോ പട്ടണം ശവിക്കപ്പെട്ട പട്ടണമാണ് അത് നശിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അത് വീണ്ടും പണിയുന്നത് അപകടപരമാണ് വീണ്ടും പണിയരുത് നശിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും പണിയരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ആ പട്ടണം നശിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ മുഴുവൻ വർഷത്തുമായിരുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ തിന്മയായിരുന്നു ആ ദേശത്തിൻ്റെ പാതകം കൊണ്ട് ആ ദേശം നശിപ്പിക്കാനിടയായി ദേശത്തിൻ്റെ പാതകത്തിന് കാരണം എന്താണ് ദേശത്തിന് ശാപം വരാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപതാം വാക്യം ദേശത്തെ ജനത്തിൻ്റെ പാവം കൊണ്ട് ദേശത്തിന് ശാപം വരുന്നു ദേശത്തിന് ദോഷം വരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കാം പിന്നെ ഹോവ സോതോമിൻ്റെയും ഗോമരുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാപം അതികഠിനവുമാകുന്നു സോതോമിൻ്റെയും ഗൊമോറയുടെയും നിലവിളി വലിയത് ദേശം നിലവിളിക്കുകയാണ് സോതോവും ഗൊമോറയും നിലവിളിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് അവരുടെ പാപം ആ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പാപം അതികഠിനമാകുന്നു ജനത്തിൻ്റെ പാപം കഠിനമായതുകൊണ്ട് ആ ദേശം നിലവിളിക്കുകയാണ് ദേശത്തിന് നാശം വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ പാപം മൂലം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നാശം വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അങ്ങനെ നിൻ്റെ ഒരാളുടെ പാപം മൂലം നിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ദോഷം വരുന്നു അറിയാമോ നിൻ്റെ ഒരാളുടെ പാവം മൂലം നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദോഷം വരുന്നു നിനക്കറിയാമോ നിൻ്റെ ഒരാളുടെ പാവം മൂലം നിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് പോലും ദോഷം വരുന്നു അറിയുന്നുണ്ടോ ദേശത്തെ ജനത്തിൻ്റെ പാവം മൂലം ദേശം നിലവിളിക്കുന്നു സോതോമിൻ്റെയും കുമാരുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാവം അതി കഠിനവുമാകുന്നു ഹബക്കോക്കിൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം മനുഷ്യൻ ഒരു വീട്ടിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ആ വീടിൻ്റെ റൂഫ് അതിൻ്റെ മേൽപ്പുര നിലവിളിക്കുന്നുവെന്ന് അതിൻ്റെ മോന്തായം കരയുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കരയുന്നു അതിൻ്റെ കഴുക്കോൽ കരയുന്നു അതിൻ്റെ ചുവരിലെ കല്ലുകൾ കരയുന്നു എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് വായിക്കാം ഹബക്കോക്ക് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ല് നിലവിളിക്കുകയും ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ല് നിലവിളിക്കുകയും മരപ്പണിയിൽ നിന്ന് തുലാം ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുമല്ലോ മരപ്പണിയിൽ നിന്ന് തുലാം ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ മരപ്പണിയിൽ തുലാം ഉത്തരം പറയുന്നു ചുവരിലെ കല്ല് നിലവിളിക്കുന്നു ആ മുറിയിൽ ചില വൃത്തികേടുകൾ നടക്കുന്നു ആ മുറിയിൽ വെച്ച് മ്ലേച്ഛതകൾ നടക്കുന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിഞ്ഞു ആ മരപ്പണി എല്ലാം കാണുന്നു മുകളിലെ മേൽപ്പുരയെല്ലാം കാണുന്നു ആ ചുവരിലെ കല്ലുകളെല്ലാം കാണുന്നു കരയുന്നു കല്ലുകൾ കരയുന്നു ഒന്നൂടെ വായിച്ച് കേൾക്കാം ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ല് നിലവിളിക്കുകയും ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ല് നിലവിളിക്കുകയും മരപ്പണിയിൽ നിന്ന് തുലാം ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യും മരപ്പണിയിൽ നിന്ന് തുലാം ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മൂകസാക്ഷികളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കല്ലുകളും ഇന്നത്തെ മരപ്പണിയും മൂകസാക്ഷികളാണ് എല്ലാ മൂകസാക്ഷികൾ മിണ്ടാൻ വയ്യാത്ത സാക്ഷികൾ ഒരു ദിവസം എല്ലാം എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹോസയ പ്രവാചന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാലിന്റെ മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അതിലെ സകല നിവാസികളും വയലിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു വയലിലെ മൃഗങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു മാത്രമല്ല ആകാശത്തിലെ പറവുകൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു അത് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു ദേശം കരയുന്നു എന്താണ് കാരണം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നാലിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹോയുടെ വചനം കേൾപ്പി യഹോവയ്ക്ക് ദേശനിവാസികളോട് ഒരു വ്യവഹാരമുണ്ട് യഹോവയ്ക്ക് ദേശനിവാസികളോട് ഒരു വ്യവഹാരമുണ്ട് ദേശത്ത് സത്യവുമില്ല ദേശത്ത് സത്യവുമില്ല ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല ദൈവ പരിജ്ഞാനവുമില്ല ദൈവ പരിജ്ഞാനവുമില്ല അവർ ആണയിടുന്നു അവർ ആണയിടുന്നു ഹോഷ്ക് പറയുന്നു അസത്യം പറയുന്നു ഹോഷ്ക് പറയുന്നു കൊല ചെയ്യുന്നു കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നു മോഷണം നടത്തുന്നു വ്യഭിചരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു വീട് മുറിക്കുന്നു അവന ഭേദന നടത്തുന്നു കൊള്ള കവർച്ച വീട് മുറിക്കുന്നു രക്തപാതകത്തോട് രക്തപാതകം കൂട്ടുന്നു കൊലപാതകത്തോട് കൊലപാതകം കൂട്ടുന്നു രക്തപാതകത്തോട് രക്തപാതകം കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദേശം ദുഃഖിക്കാൻ കാരണം ദേശത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പാപമാണ് അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അതിലെ സകല നിവാസികളും അതിലെ ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും കരയുന്നു വയലിലെ മൃഗങ്ങളും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു ആകാശത്തിലെ പറവകളും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും കേടു വരുന്നു ക്ഷീണം വരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നാം അറിയുന്നുണ്ടോ അനേകം നാശങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക
നമുക്ക് സേഫ്റ്റി സോൺ ദൈവം നിർമ്മിച്ചു തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും വായിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം ഇയോവ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് എന്റെ നിലം എന്റെ നേരെ നിലവിളിക്കുകയോ നിലം നിലവിളിക്കുന്നു എന്താണ് നിലം വിളിക്കാൻ കാരണം പാടത്തെ കണ്ടത്തിലെ നിലം നിലവിളിക്കുന്നു എന്തിനു നിലവിളിക്കുന്നു ആ കണ്ടത്തിൽ അനീതി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വരമ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്യായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആടുകൾ ഒന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല ഓ അല്പം സ്ഥലം കിളച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം എടുത്തു അതിൽ പിന്നെ തെറ്റ് ആരും അറിയുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വരമ്പപ്പോൾ അല്പം കിളച്ചെടുത്താൽ ആരറിയാനാണ് ആര് ചോദിച്ചു ആരെ ചോദിക്കാൻ ത്രിമുഷ്കും തൻ്റെ ഇടവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൈയൊക്കും കൈകാര്യ കർത്തൃത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഓർക്കണം ഒന്നും വായിക്കൂ എൻ്റെ നിലം എൻ്റെ നിലം എൻ്റെ നേരെ നിലവിളിക്കുകയോ നിലം എൻ്റെ നേരെ നിലവിളിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉഴച്ചാലുകൾ ഒന്നിച്ച് കരകയോ ഉഴച്ചാലുകൾ കരയുന്നു ഉഴച്ചാലുകൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഉഴച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഉഴച്ചാൽ ഒഴുവുചാൽ കാളയെ പൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോത്തിനെ പൂട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ ചാലുണ്ടാകും ഭൂമി വിണ്ടു കയറി വിണ്ടു കയറി ഇങ്ങനെ പോകും ആ ഉഴച്ചാൽ കരയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കരയുന്നു ആ കണ്ടത്തിൽ അനർത്ഥം നടന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ അനീതി നടന്നിരിക്കുന്നു അത് അതിൽ വ്യാജം നടന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ സൂത്രം നടന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തട്ടിയെടുത്തതാണ് അത് വഞ്ചിച്ചെടുത്തതാണ് ആ സ്വത്ത് കവർന്നെടുത്തതാണ് അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച് പണം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച് പണം കൊണ്ടാണ് ആ ഭൂമി മേടിച്ചത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും വായിക്കാം വായിക്കാം ലവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ലവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രധാനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ലവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദേശവും അശുദ്ധമായി തീർന്നു ദേശവും അശുദ്ധമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അകൃത്യം അതിൻ അതിന്മേൽ സന്ദർശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ സന്ദർശിക്കും ലവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വായിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദേശവും അശുദ്ധമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ സന്ദർശിക്കുന്നു ദേശം തൻ്റെ നിവാസികളെ ഛർദ്ദിച്ചു കളയുന്നു ദേശം തൻ്റെ നിവാസികളെ ഛർദ്ദിച്ചു കളയുന്നു ദേശത്തിൽ നാശം വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പാപത്തിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടെന്ന് വല്ലവരും ഓർക്കാറുണ്ടോ ഇന്ന് വ്യാജവും കളവും സൂത്രവും കൗശലവും ഉപായവും പ്രയോഗിച്ച് കള്ളത്തരവും കൊള്ളലാഭവും എടുത്ത് ഇന്ന് അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടുന്നവരിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതാ തിരിച്ചടികൾ വരാൻ പോകുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ കാലത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളുടെ കാലത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ മക്കളുടെ കാലത്തായിരിക്കാം എന്നെ പോയിക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമധ്യായ അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു എന്നെ പയക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നും ഒന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടി വായിക്കാം എരുമിയ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ദേശത്തിലെ പാവം നിമിത്തം ഭൂമി വിലപിക്കും മീതെ ആകാശം കറുത്തു പോകും മീതെ ആകാശം കറുത്തു പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം കേടുവരും എല്ലാം നനർത്ഥം വരും എല്ലാം നാശം വരും ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എരിഹോ പട്ടണത്തിൽ അകൃത്യം പെരുകിപ്പോയി ദേശം ശൂന്യമാക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ദൈവത്തിന് ഇനി ആ ദേശം ആര് പണിയാൻ നോക്കരുത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ശാപഗ്രസ്തമായത് ഇനിയും പുതുക്കി പണിയാൻ തുടങ്ങരുത് ശാപവസ്തു എടുക്കരുത് ശാപവസ്തു നാം വീണ്ടും നാം സ്വന്തമാക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാം മുഹത്തുപ്പെടട്ടെ നാം വായിക്കുന്ന എന്താണ് നാം പഠിച്ചത് എന്താണ് പാവം മൂലം വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വരും പാവം മൂലം വലിയ നാശങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മൊത്തമായിട്ട് ശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി മൊത്തമായി പതിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തീച്ചൂളയിലിട്ട് കളയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തീച്ചൂളയിലിട്ട് കളയും തീച
ഇതെല്ലാം വല്ല ആലങ്കാരിക ഭാഷയിലാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു തീച്ചുവളയുണ്ട് പാപത്തിന് ശിക്ഷയായി ഒരു തീച്ചുവളയുണ്ട് തീച്ചുവളയിലിട്ട് കളയും വീണ്ടും വായിക്കാം പത്താഴ്ച ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്താറ് പിന്നെ അവനടുത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുകയും ആ തീച്ചുള നിത്യാഗ്നിയാണ് ഒരിക്കലും കെടുകയില്ല നിത്യാഗ്നിയാണ് ഇറ്റേണൽ ഫയർ നിത്യാഗ്നിയാണ് ഫർണസ് ഓഫ് ഫയർ ഇറ്റേണൽ ഫയർ അത് തീച്ചുകുളയാണ് അത് നിത്യാഗ്നിയാണ് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഇടത്തുള്ളവരോട് അവനല്ല ചെയ്യും വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ട് കൂട്ടമായി ജനം തിരിയും അന്ന് തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇരിക്കും ഇടയും ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകൾ ഇടത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെ അന്ന് ജനത്തെ രണ്ട് ചേരിയായി നിർത്തും ആ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രാവചനികമായ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലേക്കും കിടക്കുന്നില്ല ആ ന്യായവിധിയിൽ രണ്ട് ചേരിയായി മാറും ഇടത്തുള്ളവരോട് അവനരളി ചെയ്യും എന്താണ് പറഞ്ഞത് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടുപോകുവീൻ പിന്നെ അവനടുത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് എന്നെ വിട്ട് പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ നിത്യാഗ്നി കുറച്ച് കാലത്തേക്കല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വരെ നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഇതെല്ലാം ചില ഭാവനയായിരിക്കും ദൈവസ്ഥലം എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നല്ലത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കർത്താവെ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരല്ലേ എന്ന് ആശിക്കുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരല്ലേ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം എനിക്ക് തരണമേ ഒരു പൂർണ്ണ വിശുദ്ധ ജീവിതം എനിക്ക് തരണമേ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞയക്കരുതേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എളിമയോടെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ വീഴുന്നു ഞാൻ കുരിശിലെ രക്ഷയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു കുരിശിൽ തൊരിഞ്ഞ തിരക്തത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു ആ തിരക്തം മാത്രം എനിക്ക് തോന്നാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചങ്ക് തുറന്നൊഴുകിയ തിരക്തത്തിൽ എനിക്ക് പാപക്ഷമേ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിത്യാഗ്നി അത് തീച്ചോളയാണ് നിത്യാഗ്നിയാണ് വീണ്ടും വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കിലേക്കും പോകും അത് നിത്യദണ്ഡനമാണ് ഇറ്റേണൽ ടോർച്ചറാണ് അത് തീച്ചുവളയാണ് അത് നിത്യ അഗ്നിയാണ് അത് നിത്യദണ്ഡനമാണ് ഇറ്റേണൽ ടോർച്ചർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം അത് തീ പൊയ്യുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് തീ പൊയ്യുകയാണ് ലൈക്ക് ഓഫ് ഫയർ മൃഗത്തെയും അതിനു മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്യുകയിൽ ജീവനോട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്യ തീയാണ് ഗന്ധകം കത്തി ഉരുകുന്നു ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്യിലേക്ക് ജീവനോട് ഇട്ട് കളയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്യുക പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന തീ പൊയ്യുക ലൈക്ക് ഓഫ് ഫയർ ഒന്ന് ഫർണസ് ഓഫ് ഫയർ രണ്ട് ഇറ്റേണൽ ഫയർ മൂന്ന് ഇറ്റേണൽ ടോർച്ചർ നാല് ലൈക്ക് ഓഫ് ഫയർ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു സമത്തായി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും പതിർ കെടാത്ത തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്യും കെടാത്ത തീയ് കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ നിത്യാഗ്നി ഒഴിവാക്കാം ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കഠോരമായ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ ശിക്ഷയെല്ലാം നമുക്ക് പകരം ഒരാൾ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ട ശിക്ഷയല്ല എനിക്ക് പകരം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷം മുൻപ് ഗോകുൽ തായലെ കുരിശിൽ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നു പോയ പാവങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ യേശു ഏറ്റ് എനിക്ക് മോചനം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ
അനേകമനേകം തെറ്റുകൾ എനിക്ക് വന്നുപോയല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഞാൻ അടിമപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഞാൻ കോപഭ്രാന്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയല്ലോ കാമഭ്രാന്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയല്ലോ മതഭ്രാന്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയല്ലോ കക്ഷിഭ്രാന്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് അനേകമനേകം കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോയല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ പാവത്തിൽ ഓടിയവരുണ്ട് പാപത്തിൽ മുഴിയവരുണ്ട് തിന്മയിൽ ജീവിച്ചവരുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ഇപ്പോൾ സുപ്രസാദ കാലമാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടകം തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഏത് പാവിക്കും അകത്തേക്ക് വരാം അവൻ്റെ തിരുവിലാവ് തുറന്നിരിക്കുന്നു കൃപാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കൃപാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ കൃപയോട് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ന്യായാസനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ദിവസം വരും കൃപാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ന്യായാസനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന എപ്പോഴൊന്നും അറിയുന്നില്ല വേഗം വന്ന് നിങ്ങൾ കൃപാസനത്തിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ കൃപയ്ക്കായി യാചിപ്പീൻ കർത്താവേ എനിക്ക് ന്യായം പറയാനൊന്നുമില്ല അവകാശം പറയാൻ ന്യായമില്ല എൻ്റെ പാവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ അകർത്തി എന്നോട് പൊറുക്കണമേ മേലിൽ പാവമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഞാൻ നയിച്ചുകൊണ്ട് നാഥ എനിക്ക് നീ തരുന്ന ആയുഷ്കാലം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാം ആരും മാറി നിൽക്കരുത് ആരും സംശയിച്ച് നിൽക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നല്ല കാലങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറയുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലങ്ങൾക്ക് പകരം ശ്രേഷ്ഠമായ നല്ല കാലങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വരിക മകനെ ഓടി വരിക മകളെ ഓടി വരിക സ്നേഹിത ഓടി വരിക യേശുവിനെ കുരിശിൻ ചൂട്ടിലേക്ക് ഓടി വരിക കൃപാസനത്തിലേക്ക് ഓടി വരിക വിശ്വാസത്തിന് നായകനെ പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനായി യേശുവിനെ നോക്കുക യേശുവിൻ്റെ പാത വീട്ടിൽ വന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുക കുരിശിൻ്റെ പാദം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തൃപ്പാദം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് പറയും വീൻ യേശുവേ ഇനിമേൽ ഞാൻ പാവം ചെയ്യുകയില്ല ഇനിമേൽ ഒരു പാവവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പാവം വരികയില്ല നാഥ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനൊരു വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കും യേശുവെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വിശുദ്ധിയുള്ളവളായി ജീവിക്കും യേശുവെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ശുദ്ധിപതിയായി ജീവിക്കും എൻ്റെ യേശുവെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കും വിശുദ്ധ ജീവിതം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നയിക്കും ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയുവീൻ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവീൻ കർത്താവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൽ ശരണപ്പെടുവീൻ പരിശുദ്ധാത്മാൻ നൽവരത്തിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ കൃപയുടെ ദാതാവിനോട് ചവേക്ഷിപ്പീൻ യാചിപ്പീൻ സമർപ്പിക്കുവീൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ യുവജനം കേട്ടെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പാപക്ഷമയുടെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ പാപമോചനത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ നാഥ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ മനോഭാരത്തിൽ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ അഴിലുന്നവർക്ക് ശാന്തിയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവിതം നൽകണമേ എല്ലാവരെയും നിത്യജീവന് വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ അരുണിയുള്ള കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയകരമായി നാം അതിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആ മീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്